ஹரே கிருஷ்ணா வீடு எல்லாத்தையும் பணிவான வணக்கங்கள் இந்த டைமில் திரும்பி எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணி வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் வந்து ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அர்ஜுன் வந்து என்ன பார்த்தார் அதை பார்த்து வந்து அவர் சில விஷயங்கள் கேட்குறாரு அதனால் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கன்சல் பண்ணுறாரு பதில் கேட்குறாரு ஓகேவா நம்ம நேராக ஸ்லோகத்துக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லோரும் வந்து கீதியை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தமிழ் எடிஷனாக இருக்கட்டும் இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் வாட் எவர் ஸோ என்னென்ன இன்றைக்கி ஸ்லோகம் பார்க்க போகிறது மூணு ஸ்லோகம் பார்க்குறோம் ஓகேவா மூணு ஸ்லோகம் பார்க்குறோம் பவிகீத உமி இருவில் பவிகீத ஆசிடிஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சஞ்சயா வாச்சா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சஞ்சயா வாச்சா ஏதிருவா வசனம் கேஷபிருத்தாச்சலிவேப்பமான கிரீதி நமஸ்கிருவா பூய ஏவ கிருஷ்ணம் சகா கம் பீத பீத பிரணம்யம் பிரணம்ய திருதாஷ்டீரம் சஞ்சயன் கூறினார் மன்னா முழுமுதற் கடலிலிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான் மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தளத்தளத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணனிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான் அடுத்து அர்ஜுன வாஜா ஸ்தாயேஷா பிரகிருத்தியா ஜகத் பிரவிஷ்யஜே ரஷாம்சி பீதானி திஷோத்திரவந்தி சர்வே நமஷந்தி மல்லிகை மாத்தி தமிழ் தான் வச்சிருக்கீங்க கஸ்மாத்தே நமேரம் மகாத்மன் ஹரியஷே பிராமணோ அஜாதி கர்த்தே ஆனந்த தேவ தேவேஷ ஜகன் நிவாச துவம் அக்ஷரம் ஷத் அஷத் தத் பரம் யத் ஓகே தமிழில் வேறு யாரும் படிங்க ஓகே நான் கிளாஸ் நீ கொடுக்கறது வந்து எல்லாத்துக்கும் கிளியராக கேட்குது தானே லைன் எது பிரச்சனையாக இருக்கா கிளியரு ஓகே ஓகே ஏன்னா ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் படிக்கிறது எதுவுமே எனக்கு கேட்க மாட்டேது சரி இருந்தாலும் ஓகே பரவாயில்ல தான் நான் கேட்டுக்கிட்டேன் ஓகே சார் நோ மைண்ட் ஸோ ஸோ நம்ம வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் வந்து சாரி சஞ்சயன் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ சஞ்சயன் வந்து அஸ்தினாபுரத்துலேருந்து அவர் வந்து சீட் பண்ணி யாருக்கு சொல்கிறாரு யுதிஷ்டர்கிட்ட சொல்கிறாரு ரைட்டா ஸோ யுதிஷ்டர் வந்து ஏன் அவர் சொல்கிறாருன்னா அவரை வந்து பார்க்குறாரு சக்ஷாத் வந்து அர்ஜுனர் அந்த விஷ்ணு ரூபத்தை வந்து அர்ஜுனர் என்ன பார்த்தாரோ அதே தான் வந்து சஞ்சயன் பார்க்குறாரு ஸோ சஞ்சயன் வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு முத திருதாஷ்டர் முழு மண்ணா முழுமுதல் தொடங்கும் போது இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கிய மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினார் மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தள தளர்த்த வண்ணம் அவர் கிருஷ்ணனிடம் பின்வரும் கூற தொடங்கினான் அப்படின்னு அர்ஜுனர் என்ன சொன்னார் அப்படின்ற விஷயத்த முன்கூட்டியை வந்து திருதாஷ்டர் வந்து அந்த மாதிரி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இந்த திருதாஷ்டர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஸோ என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி வந்து அந்த மூணு ஸ்லோகத்துக்கு வந்து சும்மா ரீ அந்த ரீ நம்ம திரும்பி ரீப்ரைஸ் பண்ணணும் திரும்பி பகவான் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு அந்த விஷயத்த வந்து ஏன் அவர் வந்து சொன்னார்னா அர்ஜுனூர் கேட்ட கேள்விக்கு தான் அவர் சொன்னார் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தேர்ட்டி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் தமிழ் இது படிச்சிடுறேன் அப்புறம் இங்கிலீஷில் ஒரு வாட்டி படிச்சிடுறேன் படி சொல்லிடுறேன் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் டேக்ஸ் தேர்ட்டி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா தேவரணி இறைவனி உக்கரமான ரூபமே தாங்கள் ஜார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும் உமக்கு எனது வண் வணக்கங்கள் என்னிடம் கருணை காட்டும் தாங்களே ஆதி புருஷர் உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணகரன் ப்ளீஸ் ரீட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் தேர்ட்டி ஒன் ஸ்னேக மாதாஜி ஸோ வாட் யூ ஹூ ஆர் யூ அண்டு வாட் யூ மிஷின் உங்களுடைய உங்களுடைய நோக்கம் என்ன உங்களுடைய திட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த கேள்விக்கு ரெண்டு கேள்விக்கும் கிருஷ்ணர் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலில் சொல்கிறாரு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் ஊ ஆ யூ அப்படின்னு சொன்னதுக்கு 
கிருஷ்ணர் என்ன ஆன்சர் பண்ணாரு வாட் இஸ் கீவ் த கிருஷ்ணா லார்ட் கிருஷ்ணா பகவான் கிருஷ்ணா ஆன்சர் வென் அர்ஜுனா ஆஸ் ஊ ஹாயு சினேகா மாதை வெரி குட் ஸோ தாங்கள் யார் என்பதை தயவுசெய்து எனக்கு கூறும் என்ற அந்த மொத கேள்விக்கு கிருஷ்ணர் பதில் அன்சர் எங்கே கொடுக்குறாருனா தேர்ட்டி டூவில் சொல்கிறாரு காலம் நான் உலகங்களை அளிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன் எல்லா மக்களையும் அளிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன் உங்களை தவிர பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பினும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அளிக்கப்படுவார் இந்த விஷயம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு நீங்கள் யாருன்னு கேட்டார்ல அது அவர் ரெண்டாவது ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி கேட்குறாரு உங்களது நோக்கம் என்ன வாட் யூ வாட் இஸ் யுவர் மிஷின் வாட் யூ உங்களுக்கு திட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து அன்சர் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோரில் இருக்கிறாரு எனவே எழுந்து போரிடு தயாராகு உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர் எனவே ஷவ் யாசியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக அப்புறம் சொல்லிட்ட துருவன பீஷ்ம ஜெயர ஜெயத்தரத்தன் கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அளிக்கப்பட்டு விட்டனர் எனவே அவர்களை கொள்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம் பெருமன போரிடுவாயாக உள்ளது இதற்கு நீ போரில் வீழ்த்திடுவாயாக இந்த மூணு விஷயத்தையுமே சஞ்சயன் யார்கிட்ட சொல்றாரு திருதாசிட்டு சொல்றாரு இந்த மாரி பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் முழு முதல் கடவுளான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி அர்ஜுனருக்கு அன்சர் பண்ணாரு உங்களோட திட்டம் என்ன நீங்கள் யாரு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு முத நீங்க யாருன்னு கேட்டாரு அதுக்கு அன்சர் கொடுத்தாருல நான் காலம் உங்களை தவிர பாண்டவர் தலை இதெல்லாம் அழிப்பாங்க அப்படி சொன்னோடனே திருதாஷ்டர் வந்து அழுவ ஆரம்பிக்கிறாரு வாய் ஏன்னா பகவான் வாயிலே வந்துருச்சு இதுக்கு முன்ன திருதாஷ்டருக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருந்துச்சு ஓகே ஹூ வில் பீன் யாரு ஜெயிப்பா யாரு இந்த வந்து ராஜ்யத்தை பிடிப்பா அப்படின்னு ஒரு அவருக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு எல்லா கதையும் கேட்டுட்டு வர அவருக்கு பாவம் அவருக்கு கண்ணு தெரியாது வேற வேற சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரோ வேதவாக்கா நம்பி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு கண்ணு தெரியாது தினபுரத்துல அவர் வந்து அரண்மனையில உட்காந்துட்டு இருக்காரு சஞ்சயன் வந்து அந்த இடத்துல உட்காந்து வியாசதேவர் கருணையால அவர் அந்த வந்து திருத்த அந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல நடக்கிற அந்த போரை அங்கே நடக்கிற உரையாடல பொன்பைசன் எல்லாத்தையும் அவர் வந்து பார்த்து இவர்கிட்ட சொல்கிறாரு கண்ணு தெரியாத திருதாஷ்டிட்ட முக்கியமான நோட் திருதாஷ்டவருக்கு வந்து ஒரு அல்ப ஆசை என்னன்னா எப்படியும் என் மாமா அர்ஜுனர் அர்ஜுனன் அர்ஜுனன் இப்ப என்ன துரியோதனர் துரியோதனும் துரியோதனும் சேர்ந்த இன்னொரு தொண்ணூத்தி ஒம்பது அண்ணன் தம்பிங்க மொத்தம் நம்ம திருதாஷ்டருக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க திருதாஷ்டருக்கு மொத்தம் ஹண்ட்ரட் சம்திங்ல ஹண்ட்ரட் தான் ஹண்ட்ரட் ஒன்லி ஓகே குட் நூறு பிள்ளைங்க அவருக்கு அப்போ அது வந்து துரியோதனும் சேர்த்து தான் அப்போ வந்து அவருக்கு என்ன ஆசை என் மா என்னோட பிள்ளைங்க என்னோட பிள்ளைங்க நல்லா போர் வீரர்கள் அவங்க எல்லாம் தெளிச்சிருவாங்க ஏன்னா அந்தாண்ட பீஷ்மர் இருக்காரு தொண்ணாச்சாரி இருக்காரு அப்படிலாம் அவர் அவங்களுக்கு தருவா இருப்பாங்க ஆனா இந்த வார்த்தையை கேட்டவுடனே திருதாஷ்டரு அழுவ ஆரம்பிக்கிறாரு ஏன்னா பகவான் வாயிலே வந்துருச்சு உங்களை தவிர பாண்டவர்களை தவிர மித்தெல்லாம் அழிய போறாங்க அப்ப டோட்டலா வந்து ஹேண்டிங் வந்து முடிவு தெரிஞ்சிருச்சு யார் ஜெயிக்க போறாங்கன்னு பகவானை சொல்லிட்டார பகவான் வாய் வந்து அந்த வார்த்தை வந்தாலே அது உண்மை அதுதான் சத்தியம் அதுதான் ஜெயிக்கும் ஓகே ஏன் அப்படின்னு பார்க்கணும் கொஞ்சம் சில நோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல வந்து ஒரு ஒரு இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து அடிய சொல்றேன் இந்த தேர்ட்டி த்ரீல பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவாரு தேர்ட்டி த்ரீ முப்பத்தி மூன்று பதத்துல லாஸ்ட் இந்த லைனை பாருங்க நிமத்த மாத்திரம் பவ சவ்ய சாச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாரு அது என்ன அர்த்தம் போன வாட்டி யாரு கிளாஸ் கேட்டீங்க என்ன அர்த்தம் அது வாட் இஸ் த மீனிங் நிமித்த மாத்திரம் அண்ட் நிமித்த மாத்திரமுக்கு அந்த அந்த மீனிங் இருக்குங்களா ஓகே குட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பரிமளா மாதாஜி வாண்ட் டு ட்ரை ஹரி கிருஷ்ணா பரிமளா மாதாஜி குட் ஸ்டூடெண்ட் நீங்களும் Good. 
நிமித்த மாத்திரம்னா நீ ஒரு யூ பிகம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீ ஒரு கருவியா ஆகு அப்படின்னு அர்த்தம் நீ ஒரு கருவியா ஆகுன்னு அர்த்தம் நிமித்த மாத்திரம் ஓகே ஓகே சவ்ய சச்சின் சவ்ய சச்சின் என்ன ஓகே ஸோ ஓகே குட் மதி ஹரிகிருஷ்ணா ஸோ விஷயம் சொல்லிடுறேன் கிருஷ்ணர் வந்து ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி பிளான் அவர் பிளான் பண்ண மாரி அங்கே வந்து கோ கோ கோத்ரு அது போயிட்டு இருக்கு அந்த குரு சேத்திர போர்க்காலம் கிருஷ்ணர் ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி வச்சாச்சு ஒரு மிஸ் ஆகாது மிஸ்ஸே ஆகாது மிஸ்ஸுக்குன்ற வார்த்தை அந்த அது வந்து என்ன ஒரு 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 என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு இன்ச்சியா ஒரு ஒரு இதா எப்படி எப்படி சொல்றதுல மிஸ்ஸே ஆகல எல்லாமே அவர் நினைச்சபடி நடக்குது அதான் பேட்டி அப்போ வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட என்ன சொல்கிறாருனா யூ பிகம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீ ஒரு கருவியாக மட்டும் ஆகே நான் சொல்கிறேன் நீ ஒரு கருவி மாரி இது கத்திரிக்கோள் எடுத்து கட் பண்ணால் சீஜர் இருக்குல்ல கத்திரிக்கோள் வாங்க சீஜர் குந்தி அது எடுத்து நான் எடுத்து அது வந்து கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணால் அது பேப்பராக இருக்கட்டும் ஏதோ சம்திங் ஏதோ ஒரு திங்ஸாக இருக்கட்டும் பொருளாக இருக்கட்டும் வெட் வெட்டும் அந்த இது அது கருவி அந்த இதுன்னு சொல்லுவாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தானே அது அது என்ன சொல்லுவாங்க அது அது ஒரு கருவி இது பெட்டராக பெட்டும் அந்த மாதிரி அர்ஜுனர் இருக்கு சொல்கிறாரு ஆல்ரெடி நான் வந்து இது இதுதான் நடக்குன்னு சொல்லிட்டேன் நீ கருவியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அவருக்கு வந்து ஒரு உசு பேத்துறாரு எதுக்குமே ஒரு இது என்ன சொல்லுவோம் ஒரு மாவீரில் கொஞ்சம் புகழ்ந்து இது பண்ணணும் சமத்தில் மறந்துடுவான் இப்போ இந்த ஒரு பொக்சிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு சிலம்பமாக இருக்கட்டும் களரி பையத்துவாக இருக்கட்டும் அடிமுறையாக இருக்கட்டும் கராத்தி தைக்கோண்டோ சம்திங் ஏதாவது ஒரு போர் வீரர் அது சண்டை போகிறவனே சோத்துட்ட என்ன பண்ணுவாங்க நீ என்ன மாதிரி வீ அடி பவுர் என்னன்னு தெரியுமா இத்தனை பவுண்டு இந்த ஒரு குத்து குத்துனா இப்படி ஆகும் என்ன நீ எல்லாம் மறந்துட்டியா எப்படிலாம் அப்படிலாம் கொஞ்சம் அந்த உற்சாக கொடுத்தா அது கொஞ்சம் அவருக்குள்ள அப்படி இது வரும் அந்த மாதிரி நீ ஒரு சத்திரியன் உன்னு கடமையை செய்யி உன் கடமையை செய்யின்னு சொல்லி சொல்லி கட்டுறதுக்காக அர்ஜுனோர்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஸ்கீலை ஞாபகப்படுத்துறாரு என்ன ஸ்கீல்னா சவ்ய சச்சின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா அர்ஜுனர் வில்லாளி இந்த ஓமென் சொல்லுவாங்களா வில்லாளி வில்லாளினா அந்த ஏரோவா ஏரோ அம்பு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து சரியான ஸ்கீல் வாய்ந்தவர் பொதுவாகவே அம்பு எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க இது அம்பு வில்லு ஓகே வில்லு அம்புல இருந்து வில்லுல இருந்து அம்பு வச்சு இப்படி விட்ட உடனே இப்போ ஒரு ரெண்டு கை யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டா இல்லையா ரெண்டு கை யூஸ் பண்ணணும் ஆ டூ ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் தான் ஒரு இது பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த போர் கட்டத்தில் அர்ஜுனர் வந்து ரெண்டு கை யூஸ் பண்ணுவார் இது பார்க்கறது எல்லாம் என்ன சிரிப்பீங்க இந்த சினிமா படத்தில் ஹீரோ ரெண்டு பிஸ்தோலில் சுடுவாங்களா அந்த மாதிரி அப்புறம் பூ அப்படின்வீங்க ரோஜிக்காக திங்க் பண்ணால் எனக்கு அடி எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்குது நான் காலேஜ் படிக்கும் போது இது போயிருக்கேன் வர்த்தனியாவா இல்லை சந்திங் என்ன என்னன்னு தெரில எனக்கு நான் அப்போ இந்த காலேஜ் படிக்கும் போது ரெண்டு வாரம் ஒரு கேமில் இருந்தேன் அப்போ வந்து பம் கன்னும் எம் சிக்ஸ்டீனும் வந்து ஷூட் பண்ண ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அது ஷூட் பண்ணுறப்ப அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து இப்படி வந்து நம்மளை வந்து அந்த இந்த இந்த ஆம் வந்து இப்படி வந்து கீக் பண்ணும் கீக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்கலன்னா இந்த இது நம்மளுக்கு வந்து உடஞ்சிரும் அவங்க சொல்லுவாங்க இது உங்களுக்கு ஒன்று இப்போ உங்களுக்கு டிஷ்யூ கிழிஞ்சிரும் இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு வந்து சந்திங் இது ஆயிரும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும் ஆனால் அதே பார்த்திங்க படத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இப்படிலாம் சுடுவாங்க ஏன்னா நான் அது அந்த ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் கண் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் பம் கண்ணும் எம் சிக்ஸ்டீனும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் காலேஜ் டைமில் வந்து நான் ஒரு கேம்ப் போகும்போது ஒரு காட்டுக்கு இது கொண்டு போய் அந்த மாதிரி கேம்ப் கொடுத்தாங்க ஞாபகம் இருக்கணும் அப்போ அப்படி அப்படி இருக்கும்போது அது அது வந்து இப்படி இப்படி வந்து இது பண்ணும் அந்த அந்த புல்லோட்டோட அந்த பாஸ் வந்து அந்த பிஸ்தலோட வந்து பாஸ் வந்து இப்படி கண் வந்து இப்படி இது பண்ணும் ஆனால் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோலாம் புட்டு விட்டு புட்டு 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 பண்ண முடியும் இந்த தீபாவளிக்கு இந்த ராயாக வச்சு பிள்ளைங்க வந்து சூடுங்களா பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ சுடுறாங்களா தெரியலாம் சரி இந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் விளையாட்டு ட்ராய்ஸ் மாதிரி டப் டப்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சூட்டி இருப்பாங்க ஆனால் உண்மையை லோஜிக் பார்த்தா முடியாது ஒரு கேள்வி சூட முடியாது அது பறந்துடும் ஆனால் அர்ஜுனர் வந்து அம்ப ரெண்டு கையிலையும் இது பண்ணுவார் அது பேர் தான் சவ்ய சச்சிங்கிறது ரெண்டு கையிலையுமே அம்ப இது பண்ணி உள்ளே இழுத்து நம்ம தான் இமேஜின் பண்ண முடியும் தானே ஏன்னா அது வந்து அது வந்து அம்பு வைக்கணும் வில்லில் வச்சு இழுக்கணும் வேற அது இழுக்கிறதுக்கு ஒரு கை வேணும் இங்கே ஒரு கை வேணும் அப்போ தான் இது பண்ண முடியும் அப்போ
அவன் ஒரு கையில் ரெண்டு கையில் ஒரு இது அம்பு விடுவான் நீ ரெண்டு கையிலையும் மாற்றி மாற்றி அம்பு விடுவிய அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறாரு உசு பேசுறது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இதுமாதிரிலாம் இருந்துட்டிய ஆனால் நீ வந்து மறந்துட்டு நீ இருக்க நீ கருவியாகவே உன் வேலை என்னமோ நான் என்ன நான் பிளான் போட்டமே நடக்குது ஜஸ்ட் டூ இட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஜே தாசி ஜே தாசினா ஜே தசி நீ வெற்றி பெறுவாய் ஜே தசி இன் இங்கிலீஷ் வார்ட்ஸ் மீனிங் மத்தேஜி தேர்ட்டி ஃபோர் டெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஒன் வர்ஸ் லாஸ்ட் லைன் ஜே தசி த மீனிங் ஆஃப் இன் இங்கிலீஷ் ஜே தசி இங்கிலீஷ் என்ன பண்ணுறது நீ வெற்றி பெறுவாய் ஓகே யூ வில் கம்கர் ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த கொடிரு ஃபாயை அந்த கொடிரு ஃபாயை அவர் எடுத்துக்கல தன் பக்தருக்கு கொடுக்குறாரு தன் பக்தருக்கு கொடுக்குறாரு விரும்பி கொடுக்கிறாயோ உனது எதிரில் நீ பொருள் கொடுத்துடுவாய் ஓகே ஸோ என்னோட பிளான் படி நடக்குது அதனால தான் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து சஞ்சீன் வந்து இந்த விஷயத்த வந்து அதை சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி சொல்கிறப்ப திருதாஷ்டுக்கு ஆல்ரெடி பயமும் கவலை வந்துருச்சு ஆல்ரெடி கவலைப்பட்டார் வா கோயிங் ஆட் மை மை டியர் சான்ஸ் ஆல் வில் டாய் அவர் தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கிருஷ்ணரு அவங்களுடைய இறப்பை அதுக்கு முன்னே வந்து அவர் நிறைய விஷயத்துல வந்து சிந்தம் அறிகுறினுவாங்களா சிந்தம் அறிகுறி காமிச்சிருப்பாரு எப்படின்னா நீ இறக்க போற அப்படின்னு வந்து என்னெல்லாம் போர் வீரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட படையை வச்சு பயன்படுத்துவாங்க ஹெலிஃபேண்ட் யானை வச்சு பயன்படுத்துவாங்க குதிரை ஹார்ஸு அவங்க எடுக்கிற அந்த வெப்பன்ஸு ஆயுதங்கள் இதை வச்சு பயப்படுவாங்க சில பேர் வந்து படையை பார்த்து பயப்படுவாங்க சில பேர் வெப்பன்ஸ் பார்த்து பயப்படுவாங்க ஆனால் கிருஷ்ணர் அரேஞ்ச் பண்ணதே வேற அவ்வொரு ஊதின சங்கு பஞ்ச பாண்டவர்கள் அதாவது கௌரவர்களில் அவங்களுக்கு பயம் வச்சு சங்கு பாஞ்சின்வாங்களா சங்கு சங்கு வந்து பயன்படுத்தினாங்க அப்புறம் வந்து ஹனுமான் கொடி ஹனுமான் பிளாக் ஹனுமான் கொடி ஆஞ்சநேயர் கொடி தேர் மேலே பறக்குது அது ஒரு அவங்களுக்கு வந்து பயம் கொடுத்துருச்சு ஏன்னா ஹனுமானோடைய பவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஹனுமான் வந்து குருஷேத்திரத்துக்கு கொடியாக வரத்துக்கு முன்னே வட மாசத்தில் பீமன் வந்து மீட் பண்ணிடுவார் அந்த ஸ்டாரி உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக ஏன்னா பீமனுக்கு வந்து ஹனுமானுடைய ஸ்ட்ராங் எப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா இந்த பஞ்ச பாண்டவர்களே மோஸ்ட் ஸ்ட்ராங் மேன் யார் பார்த்தா பீமன் ஏன்னா பீமனுக்கு வந்து டென் தௌசண்ட் எலிஃபனோடைய பத்தாயிரம் யானையோடைய பலம் இருக்கு அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனா அந்த பலத்தை வச்சு அவர் பல பேர்த்த வீழ்த்திருக்காரு வீண் பண்ணியிருக்காரு ஃபைட் பண்ணியிருக்காரு குத்தனா மண்டை வெடிச்சிரும் மண்டை செதறிடும் அதாவது அந்த ஹைட்ரோலிக் ஒரு ஒரு இது ப்ரெஷர் இருக்கும் ஹைட்ரோலிக் அதுல இருந்து ஒரு பால்ஸோ ஏதோ சம்திங் இந்த ஒரு இரும்பதை வச்சு அப்படி நசுங்கனா நசுங்கி அப்படியே வந்துடும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ல கூட அந்த ஹைட்ரோலிக்கோட ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நசிங்க வந்துடும் அந்த மாதிரி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறவர் அந்த மாதிரி பீமனுடைய ஒரு குத்தாக இருக்கட்டும் பீமனுடைய எத்தாக இருக்கட்டும் பீமனுடைய ஒரு அந்த பிடிச்ச ஒரு அமுக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே மரணத்தை தான் கண்டுருக்காங்க அவ்வளோ பவர் ஏன்னா யானையோட ஒரு 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 மெதியே யானை எலிஃபென்ட் வந்து ஒரு பாஸ் பண்ணி ஒருத்தனை அமுத்துனாலே நம்மளாம் இறந்துடுவோம் அப்போ பத்தாயிரம் யானையுடைய பவர் எப்படி இருக்கும் இமேஜை பண்ண முடியல அது பீமனுக்கு இருந்துச்சு அந்த பீமனையே அவருடைய பலத்தை பத்தி அறிய வச்சாரு ஹனுமான் எப்ப வனவாசத்துல ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் பதினாலு வருஷம் வனவாசத்துல இருக்கும் போது ஹனுமானை மீட் பண்ணுவாரு ஹனுமான் யாருக்கும் சட்டும் க சட்டும் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அது வந்து சிரிஞ்சீவியா இருக்காரு சிரிஞ்சீவினாக்கா கண்ணுக்கு யார் தெரியாம அவங்களுக்கு எப்பயாவது அவங்களுக்கு தோணாதான் அவங்க எல்லாத்தையும் காட்டுவாங்க தெரியும் அவங்க யாருக்கும் மறைமுகமா இருப்பாங்க சிரிஞ்சீவி செவன் சிரிஞ்சீவி இருக்காங்க அதுல ஹனுமான் ஒருத்தர் ஸோ அப்போ வந்து அவர் அப்போ வந்து மீட் பண்ணுறாரு அப்போ வந்து சவால் வர்றாரு நீ ஒரு வயசானவன் நான் ப என்னோட பழம் உனக்கு தெரில மரியாதை எஞ்சி போயிருங்கிறாரு ஏன்னா அவருக்கு தெரில அவர் பார்க்குறப்ப ஒரு வந்து மங்கியாக இருக்குது குரங்காக இருக்குது நீ ஒரு பானர்க கூட்டம் சேர்ந்தவன் நீ என்கிட்ட மாதிரியா என்னோட பழம் உனக்கு என்னென்னு தெரில அப்படின்னா சரி நீ தான் பழசாலேச்சு என்னை தூக்கி வச்சுட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அவர் வந்து தூக்குறாரு முடியல தூக்குறாரு முடியல முழு ஃபோஸோட தூக்குறாரு முடியல தோத்து போகிறாரு அப்போ தான் அவர் வந்து காட்டுறாரு நான் ஹனுமான் நான் எப்படியும் இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் இங்கே தான் இருக்கேன் அப்புறம் இருக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள ஒரு சிறு நட்பு மாதிரி வருது அப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு போயிடுறாரு அவர் பாட்டுக்கு போயிடுறாங்க ஆனால் 
பீமன் நினைச்சிருந்தா அந்த மாதிரி ஒருத்தர் நான் மீட் பண்ணியிருந்தேன் கிருஷ்ணா நான் ஒரு மீட் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து அவருக்கு ப்ரிங் டு திஸ் குரு சித்திரன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அவர் சொல்லலை பீமன் சொல்லலை நல்லா நல்லா வின் பண்ணுவாங்க கிருஷ்ணர் அரேஞ்ச் பண்ணார் கிருஷ்ணர் தான் அரேஞ்ச் பண்ணார் ப்ரிங் ஹனுமான் ஹனுமான் அங்கே வந்து இருக்கார் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வாங்க நான் கூப்பிட்டு சொல்லுங்கள் சொல்லி மொத கிருஷ்ணர் சொல்லுவார் கருடருக்கு ஒரு குத்து விழுந்துடும் குத்து பத்து உழுவார் கிருஷ்ணர் கூப்பிட்டு சொல்லாது ராமர் கூப்பிட்டு சொல்லி உடனே வருவார் அனுமான் வர்றப்ப ரா கிருஷ்ணர் ராமராக மாறிடுவார் அப்புறம் பார்த்து சொல்லுவார் ஓகே ப்ரூ பண்ண சொல்லிட்டு ஃப்ளாக்காக கோடியாக மாறிடுவார் அதுமாதிரி நிறைய நிறைய சிம்டம்லாம் செஞ்சு ரெடி பண்ணி காமிச்சிருவார் ஏன் அப்படி கிருஷ்ணர் செஞ்சார்னா அவங்களுக்கு அவனோடய அவங்களுக்கு தெரியணும் என்கிட்ட படைகள் குறவா இருந்துச்சு கிருஷ்ணருக்கு பஞ்ச பாண்டவர்கிட்ட போர் வீர் சோல்ஜர்னு சொல்லுவாங்களே சோல்ஜர் வெரி லேஸ் நல்லா கேட்டுங்க ஏன்னா போகிறதுக்கு முன்ன போருக்கு முன்ன கிருஷ்ணர் துரியோதனுட்டு கேட்பாரு உனக்கு சோல்ஜர் வேணுமா இல்லை நான் வேணுமா கிருஷ்ணர் அர்ஜுன் துரியோதன் சொல்லுவார் எனக்கு சோல்ஜர் தான் வேணும் கிருஷ்ணா ஆ சோல்ஜர் இவங்களை கூட அவங்க கூட எடுத்துகிட்டு போ அர்ஜுன் சொல்வார் உனக்கு நீங்கள் தான் வேணும் நீ இருந்தாலும் போதும் கிருஷ்ணா ஓகே நான் இருக்கேன் அதுவே மொத அறிகுறி பஞ்ச பாண்டவர்களில் கௌரவர்கள் லாஸ் ஆக போகிறாங்க ஓகே அது ஒரு விஷயம் அப்புறம் எப்படியே அந்த குரு சிவத்தில் பொருட்களத்தில் அப்படியே வர்றது வந்து இங்கே கிருஷ்ணர் வந்து நானே டைம்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தை அவர் வந்து ரிதாஷுக்கு சொல்கிறப்ப ரிதாஷுக்கு அவர் தெரிஞ்சிருச்சு பகவான் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு பகவான் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு அதுபடியே நடக்குது அப்படின்னு அவருக்கு வந்து தெரிய வந்துருச்சு ஸோ அதன்படியே வந்து அர்ஜுனர் திரும்பி அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸில் சொல்கிறாரு அர்ஜுனர் கூறினான் புலங்களின் அதிபதியை உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைக்கின்றது அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பட்டது கொள்கின்றனர் சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உண்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமூற்று இங்க முகம் ஓடுகின்றன இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடக்கின்றன ஸோ அந்த விஷ்ணு ரூபத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை பார்க்குறாரு அவர் புலங்களின் அதிபதியே புலங்களின் அதிபதியே அப்படின்னா அவரு தான் அந்த சென்ஸுக்கெல்லாம் அவரு தான் வந்து மாஸ்டர்ன்னுவாங்க அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு என்ன பேர் யாருக்கு தெரியும் பரிமளா மாதேஜி ட்ரை பண்ணிக்கலாம் எஸ் ரிஷிகேஷா ரிஷிகேஷா தான் சென்ஸ் ஆஃப் மாஸ்டர் புலனுக்கு அதிபதி அவரு தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ பகவான் வந்து புலனுக்கு அதிபதிங்கிறாரு உமது திருநாமத்தை கேட்பதா உலகம் ஆனந்த படைக்கு பகவானுடைய நேம்ஸு கேட்குறப்ப இந்த வேர்ல்ட் வைட் எல்லா அந்த பிரபஞ்சம் குழு பிரபஞ்சமும் ஹாப்பி ஆகுது அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாரு அது அர்ஜுனன் சொல்கிறாரு ஸோ எந்த நேரம் அவர் திரும்பி சொல்கிறாரு சித்தர்கள் மரியாதை உண்மையை வணங்கும் சித்தர்கள் சித்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவர் வந்து புக்ஷி பண்ணி ரெண்டவாட் பண்ணி அவர் வந்து பண்ணுறதும் அப்புறம் டெமன்ஸ் அசுரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவ் ஓடுகின்றன அசுரர்கள் ஆல்ரெடி வந்து பயந்துட்டாங்க பயம் வந்துருச்சு அவங்களுக்குள்ள வாணித்தும் சிறப்பாக நடப்படுகிறார் அவங்க சொன்ன மாரியே நடக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இதுலேருந்து அவருக்கு வந்து கேட்டோனே இந்த மாதிரி விஷயத்த கேட்டோனே அர்ஜுனருக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் இல்லை ஒரு அவருக்குள்ள மன உறுதி வந்துருச்சு ஸ்ட்ராங் அவங்களா ஃபெய்த் மட்டும் ஸ்ரதா மட்டும் இல்லை ஸ்ரதாவோடு சேர்த்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்ரதா ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் வந்துருச்சு உறுதி உறுதியான நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஏன்னா வந்து அப்போ வந்து அவர் வந்து முடிவு எடுக்கிறாரு நாம் ஒரு கருவி தான் அப்போ வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் பிரபு இப்போ இதுக்கும் எனக்கும் என்ன ஒரு சம்மதம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எஸ் நம்ம சம்மதம் இருக்கு எப்படின்னா நம்மளும் ஒரு கருவி மாரி தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி தான் பகவான் இங்கே எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு எஸ்பெஷலி இந்த பௌதிக உலகம் மெட்ரியல் வேர்ல்டுன்னு சொல்லக்கூடிய துர்கா தேவி மாயா துர்கா தேவியால் பனிஷ்மெண்ட் தரக்கூடிய தண்டனை தரக்கூடிய இந்த உலகம் நம்ம வாழ்க்கை உலகத்தில் பகவான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டாரு நம்ம அவர் சொன்ன மாரி ஃபாலோ பண்ணி வந்தாலே துர்கா தேவிக்கிட்டேருந்து தப்பிச்சிருவோம் முத துர்கா தேவி அப்புறம் துக்க ஏன்னா துர்கா தேவி தான் நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை நீங்கள் போக்கேட் பண்ணதெல்லாம் மறந்தால நம்மளுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க துர்கா தேவி அதுதான் மாயா தேவி மகா மாயா அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களோட கடமை என்னென்னா யார் கிருஷ்ணரை மறந்து தன்னு மனப்போன போக்கில் வர்றாங்களோ அவங்க இஷ்டத்துக்கு வாழ்கிறாங்களோ அவங்களுடைய வேலை பனிஷ்மெண்ட் நம்ம தண்டனை செஞ்சால் நம்மளுக்கு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது லாக்காப் இருக்குது பஞ்சாரா இருக்குது ஜெயிலு சிறைச்சாலை இதெல்லாம் இருக்குது நம்மளுக்கு இருக்குது பாருங்கள் நம்ம தப்பு செஞ்சால் போட்டுருவோம் அவன் அடிக்கிறப்ப நம்ம ஏன் நீ அடிக்கிறதுன்னு கேட்டால் நீ தப்பு செஞ்சால் அதை நான் அடிக்கிறான்னுவான் ஏன் நீ 
ஏன் எனக்கு வந்து டெல்த்தி ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்குன்னா நீ தப்பு செஞ்சு வந்திருக்க அதுதான் இது ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி சாப்பாடு கொடுக்குற எனக்கு வந்து லெசிரி ஆடம்பரமான சாப்பாடு கூடிய நல்ல சாதம் இல்லை நீ தப்பு செஞ்சிருக்க இதுதான் அப்படின்னு தப்பு தப்புன்னு நம்ம மேலே தான் சொல்லுவாங்க தவிர நம்மளை வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க அதுமாரி மாயாதேவி வந்து நம்மளுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப தண்டனை கொடுக்குறப்ப அது நம்ம ஏற்றுதா அப்படின்னா நம்ம மறந்துடும் ஆனால் இதுவே இப்போ நம்மளை எல்லாத்தையுமே ஜெயில் பிடிச்சி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்தையுமே ஏதோ பம்பு இருக்கணும் ஏதோ சமூகத்தில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஏதாச்சும் ஒரு கேஸில் நம்ம வந்து இதை மாட்டி எல்லா எல்லாத்தையும் பிடிச்சி போட மாட்டாங்க செட்டன் பர்சன் தான் அதை பிடிச்சி உள்ள வச்சுருக்காங்க அதுமாரி மாயாதேவி வந்து யார் மறந்து வாழ்கிறாங்களோ அவங்கள தான் இது பண்ணுவாங்க தவிர கிருஷ்ணரை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க கிருஷ்ணர் பேச்சை கேட்டு அவங்க படி வாழ்கிறவங்கள தொந்தரவே பண்ண மாட்டாங்க தொந்தரவே பண்ண மாட்டாங்க இதான் ஃபேட்டி தான் உண்மை ஸோ இந்த இந்த பௌதிக உலகம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஒரு நல்ல ஒரு சான்ஸ் குட் சான்ஸ் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு எதுக்குன்னா கிருஷ்ணா கான்ஸ்டன்ஸை என்கேஜ் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி அப்புறம் வந்து அந்த அந்த ஃபெசிலிட்டி வசதிகளை வந்து கிருஷ்ணர் ஆல்ரெடி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாரு டெம்பிளாக இருக்கட்டும் சென்டராக இருக்கட்டும் புக் புக்ஸாக இருக்கட்டும் பகுதியை வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷனோட சில்லா குருபாதையோட மர்சியோட கருணையோட நம்மளுக்கு அடுத்திருக்கு சேன்டிங் ஹரி கிருஷ்ணா மகாமந்திரா ஹரி கிருஷ்ணா ஹரி கிருஷ்ணா 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 ஹரி 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 ராமா ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி நாம்ஸ் நேம் அப்புறம் வந்து புக்ஸு கிளாஸஸ் நடக்குது ஆக்டிவிட்டி இருக்குது ரீசெண்ட் ஹரி கதா பாகவ கதா கிருஷ்ணா லீலா இதெல்லாம் கேட்க கேட்க நம்மளுக்குள்ள அந்த ஒரிஜினலோட கான்ஸ்டன்ஸ் உண்மையான உணர்வு இது வருது உண்மையான நிலைக்கு வரும் அப்படி அந்த உண்மையான நிலைக்கு வர்றப்ப அப்போ தான் வந்து நம்ம கம் டு த பிளாட்ஃபார்ம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வரும் கிருஷ்ணா சொல்கிற மாதிரி ஜென்ம மிருத்தி ஜெராவியாது துக்க தோஷம் தரிசனம் அதாவது பிறப்பு இறப்பு முதிம நோய் இந்த நாலு திங்ஸை நாலு விஷயத்த நீ வந்து கவனிக்கணும் நீ வந்து அதை வந்து சரிப்படுத்தணும் கிளியர் படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஜென்மம் இருக்கு ஜராப் இருக்கு பிறப்பு இறப்பு முதுமை பர்த்து ஓல்டேஜ் இஸ் இந்த நாலு விஷயத்த நீ பார்க்கணும் இதுதான் மெயினு நம்மளுடைய இந்த ஃபிலோசபியில் வரக்கூடிய விஷயம் ஸோ அப்போ பார்க்குறப்ப ஸோ இந்த விஷயத்துல இருந்து என்ன நம்ம கற்றுக்கணும்னா கிருஷ்ணனுடைய பிளான் படி எல்லாமே நடக்குது அங்கே வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் மிஸ்ஸே ஆக மாட்டேங்குது அதில் ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்க மகாபிரதம் இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் பெரிய ஒரு இது இந்தியாவிலே பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா பெரிய ஒரு விஷயம் வந்து ஒன்று மகா ராமாயணம் ரெண்டாவது மகாபாரதம் இந்த மகாபாரதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்டோரி இருக்குது அதில் ஒரு ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது என்னென்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து இது பண்ணுவேன் கிருஷ்ணர் லீலாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் எது சீட்டிங் பண்ணார் எங்கே பொய் சொன்னார் எங்கே வந்து பாலிடிக்ஸ் நடிச்சு எதுவுமே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அப்படி அவர் பண்ணியிருப்பார் சில விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் நம்மளே சில விஷயம் கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு அவர் வந்து யோசிச்சு பண்ணியிருப்பார் அதில் ஒரு விஷயம் சம்பவம் நடந்துச்சு அதில் என்ன நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னா தர்மத்து சக்ஸ பகவத் பிராணிதம் பகவான் சொல்கிறது தான் தர்மம் பகவான் சொல்கிறது தான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பகவான் சொல்கிறது தான் தட் சட்டம் திட்டம் அவரோட மிஷன் எல்லாமே அதில் அடங்கியிருக்கும் அந்த ஸ்டோரியில் அது என்ன ஸ்டோரினா மகாபாரதம் அதில் வந்து வந்து அது நிலம் பிரச்சனை குறுக்கில் கடைசியாக போர் அந்த போரில் வந்து ரெண்டு பிரிவினர் இருக்காங்க பஞ்ச பாண்டவர்களில் பாண்டவாஸ் ஒரு குரூப்பு கௌரவாஸ் ஒரு குரூப்பு பாண்டவாஸில் அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அந்த அஞ்சு பேர் அந்த அஞ்சு பிரதர்ஸ் யார் யார் பரியலா மத்தேஜி தெரியுமா அழகாக சொல்லுங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் பஞ்ச பாண்டவர்களை ரிலீஸ் பாய் சொல்லுங்கள் மொதல் அண்ணன் தம்பி எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் பஞ்ச பாண்டவா லிஸ்ட் ஆஃப் த நேம் பஞ்ச பாண்டவா அஞ்சு பேர் பேர் அதில் அர்ஜுனும் இருப்பார் மித்துன்னு நாலு பேர் சொல்லுங்கள் அப்படி வசதி பேர் சொல்லுங்கள் பரிமளா மாதேஜி இல்லை இல்லை வருஷப்படுத்துங்க அண்ணன் 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 தம்பி எல்லாப்படியும் வாங்க மொதல் யார் ஜுதிஷ்டர் தான் மொதல் அண்ணன் அவர் தான் அண்ணன் ரெண்டாவது வீமன் மூணாவது அர்ஜுனன்
மற்றஜி ஒன்றாவது யுதிஷ்டர் ரெண்டாவது பீமன் மூன்றாவது அர்ஜுனன் நான்காவது நக்குலன் சகாதேவன் அஞ்சாவது நக்குலன் நாலாவது நக்குலன் ஓகே இவங்க அஞ்சு பேர் தான் பஞ்ச பாண்டவர்கள் பஞ்ச பாண்டவர்கள் கௌரவாஸ் வந்து துரியோதன் சைட்டு துரியோதனெலாம் இருக்கார் ஸோ ரெண்டு சைட்டு வந்து அந்த போர்க்கம் நடக்குது அதில் வந்து ஒவ்வொரு பிளான் படி ஒவ்வொரு இதுவும் அடிக்கிறாரு அதில் ஒரு சீன் நடக்குது யுதிஷ்டர் வந்து தர்மகாத்தா தர்மகாத்தானா ஒரு பொய் சொல்ல மாட்டேன் அதாவது யார் அர்ஜுனுடைய அண்ணன் பெரியவர் மூத்தவர் யுதிஷ்டர் பீமனுடைய அண்ணன் ஓகே மொத்த மோ பெரியவர் அவர் தான் அவர் வந்து பொய் சொல்ல மாட்டார் பொய் சொல்லவே மாட்டார் அந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்திலே அந்த வார்லே குருஷேத்திர வார்லே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தேரும் தரையில் தான் பரவ தரையில் தான் போவோம் தேர்னால என்ன மண் மேலே ரோட்டு மேலே இந்த மாதிரி தானே போவோம் நாலு சக்கரத்தோட ஆனால் யுதிஷ்டரோடைய தேர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பறக்கும் அஞ்சு அடிக்கு பறக்கும் ஃபைவ் ஃபீட்டுக்கு வந்து பறக்கும் கீழே மண்ணில் படாது பறந்துக்கிட்டே சண்டை போடுவார் அவர் தான் கீழே படாமையே சண்டை போடுவோம் அதனாலே அவர் வந்தாலே எல்லாம் எல்லாம் ஓ ஓடிடுவாங்க இந்த ஓயிரமாக இருக்கக்கூடிய யானை கூடலாம் சண்டை போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்குது அந்த மாதிரி அவர் வந்து கீழே எல்லாமே பண்ணுவார் யுதிஷ்டர் அதில் ஒரு சீன் நடக்குது கிருஷ்ணர் மொதல் அவர் நிப்பாட்டி துரு துரு யுதிஷ்டரா இங்கே வா அப்படிங்கிறாரு கிருஷ்ணர் அந்த சீன் நடக்கும் நல்லா இருக்கும் அவர் சொல்கிறாரு நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீ அது சொல்லு என்ன சொல்லணும் பொய் சொல்லணும் ஆ கிருஷ்ண பரமாத்மா கிருஷ்ணரி கண்ணா கோவிந்தா நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கிற அது என்னன்னா ஒரே பேரில் ரெண்டு ஜீவன் இருப்பாங்க ரெண்டு ஜீவன் ரெண்டு உயிர் வாழிங்க அங்கே இருப்பாங்க ஒரே பேரில் அந்த ஒரு பேர் அந்த பேர் என்ன அந்த கேள்வி கேட்குறேன் இருங்க அந்த எப்போ யாரையும் கூப்பிடுவோம் டக்குன்னு சொல்லணும் அந்த அவங்களோட பேர் என்ன அந்த ஜீவன் ரெண்டு ஜீவன் யார் என்னன்னு அவர் வந்து பொய் சொல்ல சொல்லுவார் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் மொதல் வந்து அந்த ஒரே பேர் அந்த குருசேத்திர போர்க்களத்திலே ஒரு ஒன் நேம்ஸ் பட் டூ டூ லிவிங் என்டிட்டி இருப்பாங்க ரெண்டு உயிர் வாழி இருப்பாங்க அது யார் அப்படின்னு மொத்த மல்லிகா மாதிரி சொல்லுங்க அந்த குருசேத்து போர்களத்தில் ஒரே பேரில் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க குட் ஹரி குட் அஸ்வாத்தாமா அஸ்வாத்தாமா என்ற பேரில் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அது யார் பரிமளா மாதேஜி யார் யார் அஸ்வாத்தாமா சொல்லிட்டாங்க அந்த அஸ்வாத்தாமா பேரில் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க யார் ரெண்டு ரெண்டு லிவிங் என்டிட்டி ரெண்டு உயிர் வாழி அஸ்வாத்தாமான்னு அலிங்க மத்தி சொல்லிட்டாங்க அந்த அஸ்வாத்மா பேரில் ரெண்டு ரெண்டு லிவிங் என்டிட்டி ரெண்டு உயிர் வாழி இருப்பாங்க துரோணாச்சாரோடைய மகன் அஸ்வாத்தாமா மற்றும் யானை அஸ்வாத்தாமா எலிஃபென்ட் இந்த ரெண்டு பேர் ஒரே பேர் அதனால தான் பாருங்க அந்த லிவிங் என்டிட்டி ரெண்டு உயிர் வாழின்னு இருப்பேன் அப்ப நீங்க மனசனா மிருகமா மிருகமா வசனி அது அந்த ஸ்டோரி கேட்டு கூட தெரியும் அஸ்வாத்தாமா என்ற பேர் கொண்டு ரெண்டு ரெண்டு ஜீவனுக்கு இருந்தாங்க யாருன்னா ஒன்று துர்ணாச்சாரியா துர்ணாச்சாரியா யார் பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் டீச்சர் என்ன டீச்சர் அந்த அம்பு மற்ற எல்லா சண்டை பயிற்சிகளும் கற்றுக் கொடுத்த டீச்சர் துர்ணாச்சாரியா துர்ணாச்சாரியாடி சன் பேர் தான் அஸ்வத்தாமா அப்புறம் நம்ம யானை அங்கே ஒரு யானை இருக்கும் படை பொருள்கள் யானைலாம் இருக்கும் எலிஃபெண்ட்லாம் இருக்கும் அதுவும் அஸ்வத்தாமா இப்போ கிருஷ்ணர் யுதிஷ்டர்கிட்ட சொல்கிறாரு யுதிஷ்டரா துர்ணாச்சாரிக்கிட்ட நீ சொல்லு என்னன்னு சொல்லு அஸ்வத்தாமா இறந்து விட்டாள் அப்படின்னு சொல்லு அவ்வளோதான் பெரிய யுதிஷ்டர் சொல்கிறாரு கிருஷ்ணா கோவிந்தா கண்ணா என்னால் சொல்ல முடியாது நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் இல்லை யுதிஷ்டா நான் சொல்கிறேன் என் பேச்ச கேள்வி நீ சொல்லு அப்படிங்கிறாரு சொல்ல மாட்டேன் கிருஷ்ணா நான் எப்படி சொல்லுவேன் கிருஷ்ணா நான் நான் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறாரு யுதிஷ்டர் அப்போ கிருஷ்ணருக்கு காரி நடக்கணும் அவர் பிளான் போட்டுமே நடக்கணும் அந்த பிளானில் ஒரு இது ஆகக்கூடாது அப்புறம் யோசிக்கிறாரு சரி அந்த கட்டம் உடனே பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வாத்தாமா என்ற யானையும் இறக்குது கிருஷ்ணர் டெக்னிக்காக யோசிக்கிறாரு சரி யுதிஷ்டரா நீ என்ன பண்ணுற 
அஸ்வத்தமா என்ற யானை இறந்து இறந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு சொல்ற ஆ அப்படின்னா ஓகே கிருஷ்ணா அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாரு யுதிஷ்டர் முத அதுக்கு முன்னே வந்து பாத்தீங்கன்னா துரணாச்சாரி கிட்ட வந்து முத கிருஷ்ணர் சொல்றாரு கிருஷ்ணரே சொல்றாரு அந்த மாதிரி மாவா ஆ உன்ன பத்தி எனக்கு தெரியாதா நீ எப்படி எது வேணா சொல்லுவ கண்ணா கோவிந்தா கிருஷ்ணா நான் நம்ப மாட்டேன் கிருஷ்ணருக்கு <laughs> 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 சத்தி <laughs> கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் பக்தியில ஈடுபட்ட ஈடுபட்டவர்கள் எங்கேஷ் ஆவன கிருஷ்ணர் பக்தியில எங்கேஷ் ஆவன தவிர மித்தர் எல்லாத்துக்கும் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு பற்றுதல் இருக்கு என்ற விஷயத்த கிருஷ்ணர் அறிஞ்சிட்டார் தெரிஞ்சிட்டார் துரணாச்சாரிக்கு அஸ்வாத்தம்மா துரணாச்சாரி சன் அஸ்வாத்தம்மா மேல சோ மெனி அட்டாச்மெண்ட் மை டியர் சன் என் மகன் போல் என் மகன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு கேட்டவனே அவர் மன உடைச்சி தாங்காம முழு பலத்தையும் இழந்து அவர் முட்டி போட்டு அப்படி நிற்கிறாரு கிருஷ்ணர் கையை காமிக்கிறாரு தோர்ணாச்சாரியா கத்தி எடுத்து ஒரே முடிச்சு ஏன்னா அந்த டீம்லே பார்த்தீங்கன்னா தோர்ணாச்சாரியா பீஷ்மர் இந்த கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் இதெல்லாம் இருக்கு அவர் எல்லாத்தையும் பினிஷ் பண்றது அவர் வந்து அது காட்டுறாரு இதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு அர்ஜுன் இருக்கு அங்கே ஆள் இருக்காரு சாரி துரியோ துரியோதன் துரியோதன் இருக்கு அங்கே ஆள் இருக்காரு ஆனால் நம்ம இந்த கதையில் என்னென்னு பார்த்துக்கிங்கன்னா இது ஒரு கதை சீன் நடக்கும் சொல்கிறேன் இதில் ரெண்டு சீன் நடக்கும் ஒன்று துரணாச்சாரியா அங்கே வந்து ஃபினிஷ் ஆகிட்டார் ஓகே அது ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து ஆள் பாடங்களுடைய ஸ்ட்ராங்காக குறைஞ்சிச்சு அதாவது ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் வச்சுங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு முக்கியங்கள எத்தனை பேர்லேயும் எத்தனை ஸ்ட்ராங் மேன் இருக்காங்கன்னு தான் முக்கியம் ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க ஆனா இங்க இருந்து ஒரு பத்து பேர் நூறு பேரும் அடிச்சு கட்டிட்டா அந்த நூறு பேர் ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அந்த பத்து பேர் ஸ்ட்ராங்கா அதான் சில பேர் சொல்லுவோம் படையை பார்த்து நம்ம பேப்பர கூடாது என்ன மாதிரி ஆள் இருக்காங்கன்னு தான் பேப்பர் புரியுதுங்களா நூறு பேர் வந்தாலும் அந்த அந்த நூறு பேர் சமாளிக்கக்கூடிய அந்த அந்த வல்லமை அந்த ஸ்கில் இருந்தாலே எவ்வளோ அப்படி வந்தாலும் வைத்து ஓடிடுவாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாடம் சொல்லித்தாரு ரெண்டு விஷயம் நடக்குது இதில் ஒரு முதல் விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து அப்படி இப்படி சொல்லி தோர்ணாச்சாரி ஃபினிஷ் பண்ணிச்சு ஓகே அது ஒரு விஷயம் ஆனால் இங்கே யுதிஷ்டுக்கு ஒரு நிலம நடக்குது என்னென்னா அஞ்சு அடிக்கு பறந்த அந்த தேர் தரையில் பறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அவர் தேர் மேலே பறக்கல ஏன்னா நீ கிருஷ்ணர் பேச்சு கேட்கல நோ ஃபாலோ கிருஷ்ண இன்ட்ராக்ஷன் அதனால் யுதிஷ்டருடைய தேர் அஞ்சு ஃபீட்டு இப்போ பறக்கல தரையில் பறக்கல எல்லாரும் பார்க்குறாங்க என்னது அவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவானுடைய தேர் கீழே பறக்குது அப்படி என்ன நடந்துச்சு கிருஷ்ணவர் பேச்சு கேட்கணும் அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து துரணாச்சாரியர் இப்படி இறக்கிறத சீன் வந்து கிருஷ்ணர் ஆல்ரெடி அங்கே கிரேட் பண்ணிட்டு தான் வந்தார் அதாவது இந்த இது விஷயம் சொல்லுவார் ஆல்ரெடி எல்லாம் டாய் எல்லாம் டாய் அதாவது கிருஷ்ணவர் என்ன பண்ணலன்னா எல்லாரும் இறந்துட்டாங்க ஏற்கனவே அந்த அந்த கான்செப்ட் தான் அதனால் 
அர்ஜுனா ஆல்ரெடி எல்லா இதில் வந்து எல்லாமே இறந்துட்டாங்க டெத்து மரணம் நீ நான் சொல்கிறது ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு அர்ஜுன் இருக்கு கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் ஆல்ரெடி எல்லாம் டாய் நீ ஜஸ்ட் ஃபாலோ அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ வந்து திருதாஷ்டிற்கு வந்து இருந்த சந்தேகம் இன்னும் கடைசி இன்னும் யாரும் இன்னும் இன்னும் உங்கள் பேர் இறங்கலை ஆனால் இந்த விஷயத்தை கேட்டோன்னு இந்த விஸ்வரூபத்தை தரிசனத்துலேருந்து சஞ்சய் திருதாஷ் யுதிஷ்டர்கிட்ட சாரி நான் திருதாஷ்கிட்ட சொன்னப்ப அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நம் லாஸ் நம்மளுடைய ஜெனரேஷன் இதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா பகவான் சொன்ன வார்த்தை அதுக்கு முன்ன சில சில சித்தமெல்லாம் அவர் காமிச்சிது அப்புறம் ரெண்டாவது இந்த சீங் நடந்தது இந்த துர்ணாச்சாரியா வந்து அழகாக எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுமோ ஃபினிஷ் பண்ணிடுச்சு ஆனால் இது எல்லாமே ஆல்ரெடி போட்டு வச்ச பிளான் கிருஷ்ணர் போட்டபடி பிளான் கரெக்டாக நடக்குது ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா கிருஷ்ணர் ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் என்கேஜ் எங் நம்ம எங்க என்கேஜ் பண்ண வேண்டியது தான் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம இருக்க வேண்டியது தான் ஏன்னா எப்போ இந்த உலகம் அடியும் எப்போ எப்போ என்ன நடக்கும் எல்லாமே பகவானுடைய பிளான் படி தான் நடக்குது சில சயின்டிஸ்ட் உலகத்தை நாங்கள் காப்பாற்றுறோம் மக்களை நாங்கள் காப்பாற்றுறோம் அப்புறம் இதை செய்கிறோம் அதை செய்கிறோம் கடவுள் செய்யல நாங்கள் தான் செய்கிறோம்னு இவங்க சொந்தமாக எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க கிளியரா எதுவுமே இவங்கனால சொந்தமாக கண்டுபிடிக்க முடியல ஈவன் பில்டிங் செய் பில்டிங் பில்டிங் கட்டுறாங்க கான்ட்ராக்ஷன் மூலிமா பில்டிங் கட்டுறாங்க ஆனால் அதோட மணல் மண் சிமெண்ட் இது எல்லாமே எங்கே யார் யார் கொடுத்தது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கொடுத்தது தண்ணி பில்டிங் வேணா ஓகே கிடை அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு சிமெண்டு மண் மணல் கல் யார் கண்டுபிடிச்சா பகவானோடைய சொத்து எடுத்து தான் நம்ம எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறோம் இதுதான் ஃபேட் தான் உண்மை ஸோ பகவான் இங்கே நினச்ச மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு லோகத்தை கொடுத்துருக்காரு அதாவது இது வந்து மெட்ரியல் வேர்டு வந்து ஒரு ஜெயில் மாரி மாயா வேர்ட் பட் இந்த மாயா வேர்ல்டுலேருந்து நீ தப்பிக்கலாம் வரலாம் இதுதான் வந்து கிருஷ்ணாருடைய அழகான அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம இருக்கிறது வந்து இது வந்து நரக லோகம் இல்லை அவருடைய பாவம் செஞ்சு நரகத்தில் இல்லை நம்ம இது வந்து பூர் இந்த உலகத்துலேருந்து மெட்ரி வேர்ல்டில் நடுவில் இருக்கும் சென்ட்ரில் இருக்கும் பண்ணுங்க ஈரியல் உலகம் இருக்குல்ல ஃபோர்டீன் பிளேன்ல இல்லை பதினாலு பிளேன் இருக்குல்ல நடுவில் இருக்கும் நம்ம இப்போ நம்ம வந்து அப்படி இப்படி க்ரோ பண்ணி போகலாம் ஸோ அதுக்கு உண்டான எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட் இதில் இருக்குது கோயில் டெம்பிள்லேருந்து கிருஷ்ணா லீலாலேருந்து எல்லாத்தையும் இங்கே பண்ணியிருக்காரு உலகத்தில் எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் பாரத தேசத்தில் பிருந்தாவன் சம் மெனி மெனி பிளேஸ் டெம்பிள் எல்லாமே இருக்குது எஸ்பெஷலி ஹரிநாம் எத்தனை பேர் சான்ஸ் கிடைக்குது யாத்திரா போகிறதுக்கு யாத்திரா மீனி ஜெ இது நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஸ்ரீ ரங்கநாதர் டெம்பிள் திருப்பதி பாலாஜி காஞ்சிபுரம் வரதராஜர் பிருந்தாவனம் ஜெகநாத்புரி அயோத்தியா ராம் மந்திர் இப்படி எத்தனை பேருக்கு போக வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையே எத்தனை பேருக்கு இஸ்கான் இருந்த கூட இஸ்கான் போக வாய்ப்பு இல்லையே எத்தனை பேருக்கு பாகவத கிளாஸ் நடக்கும் பாகவத கிளாஸ் போக வாய்ப்பு இல்லையே ஆனால் இது எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துலேருந்து செய்யலாம் அதுதான் பகவானுடைய நாமம் கிருஷ்ணர் அர்ஜுன் கூறினா அதாவது உமது திருநாமதி கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது உன்னுடைய நேம்ஸ் கேட்குறப்ப இந்த கோல்டி உங்களுக்கு எப்படி ஹாப்பியாக ஆகும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரி ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா அர்ஜுனர் வந்து வேன் பி காம் கிருஷ்ணா டெபுட்டி கிருஷ்ணர் ஒன்றுக்கு வர்றப்ப சேஃப் புறம் அத பீப்பிள் எல்லாரும் அழிவாங்க எல்லாரும் ஒரு நாள் நரகத்துக்கு போவாங்க எல்லாரும் சொர்க்கத்துக்கு போய் நரகத்துக்கு போவாங்க எல்லாரும் எங்க போறதுன்னு தெரியாம இருப்பாங்க ஆனா கிருஷ்ணா டெபுட்டிக்கு தெரியும் கோ பேக் டு கிருஷ்ணா லோகா பிரிந்தாவனம் என்ன சொல்லுவோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆயிட்டோம் கருவி ஆயிட்டோம் பகவான் என்ன சொல்றாரோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படி இருக்கிறப்ப டெவுட்டி தவிர மித்த எல்லாரும் ஃபினிஷ் ஃபினிஷ்னா அடுத்தடுத்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி போகணும்னே தெரியாது பகவானுடைய இதில் வந்து அது பாட்டு போயிட்டு பகவான் எல்லாமே டைம் காலம் அவரு தான் பட் பகவானுடைய டெவுட்டி ஆகிறப்ப பகவானுடைய ஃபாலோ பண்ணுறப்ப அதுலேருந்து எல்லாமே எஸ்கேப் கிரேட் எஸ்கேப் பண்ணுவாங்களே 
சில விஷயத்துலேருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆயிடலாம் வீட்டில் வந்து அம்மா ஆட்டிந்து அம்மா அப்பாட்டிந்து வேலை செய்ய சொன்னால் அதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகலாம் ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் சொன்ன வேலையிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகலாம் ஒர்க்கிங் பிளேஸில் கம்பெனியில் பாஸோ மேனேஜர் சொன்ன வேலையில் கூட எஸ்கேப் ஆகலாம் ஆனால் யார் ஒருவன் கிருஷ்ணருடைய கான்ஸ்டன்ஸில் கிருஷ்ண உணர்வுலேருந்து எஸ்கேப் ஆக நினச்சாங்களோ மாயா தேவிட்டிருந்தே எஸ்கேப் பண்ண முடியாது துர்கா தேவிட்டிருந்தே எஸ்கேப் பண்ண முடியாது அதாவது ஒரு அழகான ஊர்ஸ் இருக்கும் கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர் கிருஷ்ணர் சூரிய போன்றவர் மாயை இருளை போன்றவர் சூரியன் இருக்கிற இடத்துல டார்க்னஸ் இருக்காது இருட்டு இருக்காது சன் இருக்கிற இடத்துல டார்க்னஸ் இருக்காது ஸோ கிருஷ்ணருடைய நம்ம இதை என்கேஜ் பண்ணுறப்ப அங்கே மாயாக்க இடம் இல்லை மாயா இன்னும் அங்கே வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்தாச்சு கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாரு ஓகே அவங்களும் தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே நானே கிருஷ்ணா சேவையில் இருக்கேன் நீ கிருஷ்ணா சேவையில் இருக்கோம் ஓகே நான் உன்னை எதிர்த்து விசுத்த பண்ண மாட்டேன் ஓகே போவேன் பட் யார் எல்லாத்தையும் மறந்து தனியாக பட்டில் வாழ்கிறாங்களோ தனிச்சா வாழ்கிறாங்களோ எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணரே மறந்து வாழ்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா விதமான கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் கிருஷ்ணா கிஃப்ட் அண்ட் ஃபினிஷ் திஸ் லைஃப் சம்டைம் வந்து நம்மளுக்குள்ள வந்து என்ன சொல்கிறேன் துர்கா தேவி வந்து எல்லாம் நினைக்கிறீங்க சில பேருக்கு பாடி ஹெல்த்லாம் நல்லாயிருக்கும் நல்லா நல்லா தக்க 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 தான் எம்ஜிஆர் காலத்தில் கலர் மாதிரி கூட இருக்கலாம் நம்ம புஷ்ப தங்க புஷ்பமா வென் யூ ட்ரிங்க் த தங்க புஷ்பமா பிகம் த வெரி பியோ வாய்ட் எம்ஜிஆர் காலத்தில் கழிப்பட்டிருக்கேன் அவர் வந்து அந்த தங்க புஷ்பம் சாப்பிடுவாரா தங்க தங்க புஷ்பமா புஷ்பமா ஐ திங்க் போகே ரெடி அது சாப்பிட்றதுனால என்ன கொஞ்சம் ஸ்கீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மிடுக்கும் அப்படியே பல பல பண்ண இருக்கும் நீ என்ன தான் இது பண்ணாலும் கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸ் இது பண்ணலன்னா தங்க புஷ்பம் சாப்பிட கூட ஒன்றுமே இல்லை அந்த மாதிரி கிருஷ்ணாவுடைய நீங்கள் வேர்ட்ஸு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து பிகம் கிருஷ்ணா டிவிட்டி யூ யூ லைக் வித் ப்ரைட்னஸ் ஆனால் சில பேர் பார்க்க வெளியே அவு அவுட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தாக இருப்பாங்க ஆனால் இன் சைடில் வந்து மனசில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கவலைகள் இருக்கும் மாயாதேவி மூணு விதமான தண்டனை கொடுக்குறாங்களோ அது ஒரு விஷயம் மன ரீதியாக மைண்ட் ரீதியாக டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க சும்மா நினச்சோம் குழம்பு வைப்பாங்க என்ன சொல்லுவாங்க சும்மா நினச்சோம் வேதனை பண்ண வைப்பாங்க சார் நானே எப்படி இருக்கேன் சம்படி நோ சப்போர்ட் இல்லை நான் கிருஷ் ஐ ஆர் ஆல்ரெடி ஐ பிகம் த கிருஷ்ணா டிவ் கான்சன்ஸ் பட் நோ படி சப்போர்ட் மே நோ ஃபெசிலிட்டி சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தூரமாக இருப்பாங்க இஸ்கோன் கூட பக்கத்தில் இருக்காது நமாட்ட பக்கத்தில் இருக்காது சென்டர் பக்கத்தில் இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எஸ்எஃப்சின்னு வச்சுக்க சாது சங்கம் வச்சுக்கக்கூடிய பக்தர்கள் பக்கத்தில் இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க அந்த கவலையிலேருந்து அவங்க வெளிப்படணும் நாமத்தை நிறைய ஞாபகத்தை சொல்லணும் குருபாதோடைய அந்த ஆடியோ வந்து வாங்கி வச்சு கேட்கணும் நாடிக்கும் ஹரி கிருஷ்ணா ஹரி கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரி 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 ராம ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி முக்கியமாக குருபாதோட அந்த ஆடியோ ஹரி கிருஷ்ணா ஆடியோ இருக்கும் அது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபோனில் கேட்கலாம் நான் பொதுவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்பப்போ திறந்து விட்டுருவேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பல இது வந்தாலும் அந்த நாம வந்து நம்மளை வந்து நம்மளை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக போகும் ஓகே அப்புறம் வந்து சம்திங் என்ன சொல்லுவாங்க ஏதாச்சும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் சொல்கிறேன் ஏதாச்சும் ஒரு மூவி பார்த்தா நம்மளுக்கு போகணும் ஒரு ஃபீலிங் போவோம் எனக்கு வந்து ஒரு டவுன் ஆகும் எனக்கு எல்லாமே ரிலேஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறப்ப நீங்கள் பிருந்தாவன் டெம்பிள் பார்க்கலாம் சிம்பா பிருந்தாவன் யாத்திரா மாயாப்பூர் யாத்திரா ஜெகநாத்பூர் யாத்திரா அப்படின்னு சும்மா தட்டினீங்கன்னா அந்த மாதிரி பறிக்கிறாமா அப்படிலாம் தட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே டியூட்டிலாம் போனால் அந்த விஷயங்கள் டெம்பிள் பற்றிலாம் பேசுவாங்க அப்படி அப்படியே பார்க்குறப்ப நீங்களே அதுக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்கும் ஃபீலிங் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி ரொம்ப விஷயத்த உண்மையை சொல்கிறேன் நானும் ரொம்ப இடத்துக்கு போனதில்லை நான் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஜெகநாத்புரிக்கு போயிருக்கேன் தமிழ்நாடு ரங்கநாதர் காஞ்சிபுரம் வரதராஜர் ஒப்பீலாப்பன் கும்பகோணத்தில் இருக்கிற ஒப்பீலாப்பன் அப்புறம் வந்து திருப்பதி பாலாஜி சம் சம் டெம்பிளுக்கு தான் மெயினாக நான் போயிருக்கேன் ரொம்ப இதெல்லாம் நான் போனதில்லை ஆனால் இருந்தாலும் ரொம்ப விஷயத்த இந்த மாதிரி யூடியூப் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்குவேன் பறிக்கிறாமா போயிருப்பாங்க அது போயிருப்பாங்க அதில் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணால் நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் கிருஷ்ணா எனக்கு இது மூலிமா வாய்ப்பு கிடச்சி நான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கேன் நாலேஜ் எடுத்து வச்சுக்குவேன் எடுத்து வச்சு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது ஓகே இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு ஒரு தான் இருக்கும் கிருஷ்ணா நான் வந்து சண்டிக் பண்ணுறப்ப கிருஷ்ணா உன்னோட விருந்தாவனம் எனக்கு சோ பியூட்டிஃபுல் பௌம விருந்தாவனம் ஆக்சுவலி பௌம
பௌம பிருந்தாமம் அது உங்களை பார்த்து நான் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு அது ஒரு நாள் நான் வருவேன் ஸோ எனக்கு வந்து எங்களை உற்சாகம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வேண்டி ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு அது வந்து அவர்கிட்ட கொண்டு போகணும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நான் கற்றுக்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சம்திங் இருக்கும் உங்க உங்களோட நீங்களே என்கரேஜ் பண்ண வைக்கணும் எனக்கு புரியுது உங்க பேருக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லை வசதி இல்லை சரியான சாது சங்கம் இல்லை சாது சங்கம் மீனிங் சிங் டெவுட்டி மீட் த டெவுட்டி ஸ்பீக் அபவுட் ஹரிகதா பாகவத கதா பாகவதம் கிருஷ்ண ஃபிலாசபி கிருஷ்ண தத்துவம் ஹரி தத்துவம் நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கு என்ன அதெல்லாம் சம்திங் நிறைய இருக்கு மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த சாது சங்கம் இருக்காது பிரசாதம் கிடைக்காது உங்க பேருக்கு கருணை பிரசாதம் மீன்ஸ் மர்சி கருணை உங்க பேர் கிடைக்காது இவ்வளவு பேர் இயங்குறாங்க ஆனா இப்போ நீங்களாம் ஆன்லைன் கிளாஸ் வரீங்க இப்போ சின்னங்க மாத்தஞ்சிங்களா வெரி மாத்தாஜி வெரி குட் அவங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் வராங்க லாஸ்ட் வெனஸ்டே மாத்தாஜி வெனஸ்டே இஸ்கோன் பக்தி மண்டேர் புக்கி மருத்தஜா புல்லா பின்னாங்களா அவங்க அட்டைன் பண்ணுறாங்க ஹரிபோல் மாத்தாஜி தேங்க்யூ ஸோ மச் யோ யோ ஈகனஸ் உங்களோட ஆர்வம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா அவங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் இங்கே வராங்க சண்டே அதே மாதிரி வெனஸ்டே ராதாஜீவன் தாஸ் குரூப்பு கண்டினியூவாக வந்து ஒன் ஹவர் ஐ திங்க் ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட் வருது பாவதன் கிளாஸ் கொடுக்குறாரு அந்த கிளாஸுக்கு போய் அவங்க என்டர் பண்ணுறாங்க இதனால் அவங்களோடைய கிருஷ்ணா கான்ஸ்டன்ஸு ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஏன் வீக்கெண்டில் அதாவது வீ வீக்லி பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை அவங்க அந்த சாது சங்கத்தோடு அவங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறப்ப அவங்களுடைய பக்தி மெயின் மீனு ஸ்ட்ராங் ஆகுது வாய் நினைத்தல் வரும் ஸோ அதில் வந்து சிவேகா மாத்தேஜி இப்போ எக்ஸாம்பிள் அவங்க குட் மாத்தேஜி ஸோ அந்த மாதிரி மல்லிகா மாத்தேஜி மல்லிகா பா மாத்தாஜி விசால் குரூப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆசால் உசூல் அவங்களுடைய பிறப்பிடம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோஹோர் பாரு வார வர இங்கே வர முடியாது அவங்கனால இங்கே கோபாலகிருஷ்ணா பிரிச்சிங் சென்டர் ஹைடெக் குழிமில் இருக்குது கிட்டா எவ்வளோ தூரம் ஆனால் அவங்க ஒன்லைன்லாம் வர்றதுனால அவங்களுடைய பக்தி ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஆறு நாள் என்ன வேணா நடந்திருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஆனா ஒரு நாள் அவங்க இந்த மீட் பண்றப்ப அந்த அவங்களோட கான்சன்ஸ் உணர்வு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இன்னும் அவங்களுக்கு பலம் படுத்துது ஒரு பூஸ்ட் கிடைக்குது அவங்களுக்கு உள்ள ஒரு வந்து ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது எஸ்பெஷலி பரிமள மாதி பரிமள மாதேஜி ஐ திங்க் யூ ஆர் फ्रॉम சுங்கபட்டனி ரைட் மாதேஜி ஓகே குட் மாதேஜி ஆனா சுங்கபட்டனி இருந்தாலும் இங்க வரதுக்கு எப்படி ஒரு 45 நிமிஷம்ல 1 hour ஆச்சு பிடிக்கும் ஸோ அவங்க சம்பவம் போயிட்டு வர போ பாசிபிள் இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் ஒன்லைனில் அவங்க ஜாயின் பண்ணுறாங்களே இட்ஸ் குட் இதெல்லாம் என்ன காரணம் மெயின் சுக்ருதி சுக்ருதினா அவங்க மின் மின்ன இதில் செஞ்ச ஒரு பலன் அவங்களுக்கு அந்த கிருஷ்ணருக்காக ஏதோ ஒரு செஞ்சுருப்பாங்க ஒரு பூவோ உள்ள கிருஷ்ணர் வைஷ்ணவர்கள் வந்துட்டு தண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் எதோ சம்திங் செஞ்சுருக்கலாம் இப்போ அவங்க திரும்பி மீன் பரிமளா மாத்தாஜி மல்லிகா மாத்தாஜி விஷ்வா பிரபு சினேகா மாத்தாஜி இவங்க எல்லாமே திரும்பி இது மூலிமா ஜாயின் ஆகிட்டாங்க இதுதான் காரணம் ஸோ இந்த மாதிரி ஜாயின் ஆகிறப்ப ஸ்லோலி ஸ்லோலி இருக்கு ஹரிகதா ஆக்டிவிட்டி எஸ்பெஷலி ஆர்த்திகள் மங்கள ஆர்த்திலேருந்து மங்கள ஆர்த்திக்கு நம்ம படிக்கக்கூடிய சம்சார தாவாக இருக்கட்டும் நமஸ்தி நரசிம்மையாக இருக்கட்டும் துளசி ஆர்த்தியாக இருக்கட்டும் அப்புறம் சந்தைய ஆர்த்தியாக இருக்கட்டும் சம்திங் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி நாம சங்கீதமாக இருக்கட்டும் எஸ்பெஷலி எல்லார் வீட்லேயும் முக்கியமாக பகவீதா பேசிக்காக இருக்கணும் எல்லா கிளாஸ் வரைக்கும் அதுவுமே அதுக்கப்புறம் பகவீதெல்லாம் ஃபினிஷ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் பாகவதம் இருக்குது வெரி பியூட்டிஃபுல் பாகவ பகவீதை டைட்டில்னா பாகவதம் எஸ்ஐ அந்த டைட்டிலுக்கு எஸ்ஐவோ அப்படியே ஃபுல் டிஸ்பிரேஷன் இருக்கும் ஃபுல் எக்ஸ்பிளைன்மெண்ட் இருக்கும் விளக்கம் தெளிவுரை எல்லாமே இருக்கும் பாகவதத்தில் அவ்வளோ ஒரு அற்புதமானது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் மூலியமாகவோ இந்த மாதிரி கதைகள் மூலியமாக கேட்க கேட்க நம்மளுடைய பக்தி இதாகும் மனம் தளரக்கூடாது மாயா எது வேணாலும் அட்டாக் பண்ணலாம் ஒரு கொஸ்டின் மூலியமாக கூட வந்து இது பண்ணலாம் என்ன இதெல்லாம் வேஸ்ட் டைம் கீதியா பவுகீதியா இதெல்லாம் யார் கேட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பலன் கிடைக்கிது இப்போ தெரியாது 
மரணம் என்ற எக்ஸாம் டெத் என்ற எக்ஸாம் பரிச்சின்னு ஒன்று வரும் அப்போ எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதோடைய மகிமை கீதா மென் யூ மிஸ்இன் கீதா பெரு யூரஸ் பேசுகிறவங்களாக இருக்கட்டும் கேட்குறவங்களாக இருக்கட்டும் அதை பற்றி இந்த தெரிஞ்சுக்கலாம் இருக்கட்டும் வெறி பீட்டு போகணும் இட் இஸ் சேம் டைம் பகவானுடைய நாமம் நேம்ஸ் அதுக்கு எல்லாத்தையும் ரொம்ப சொல்லுவேன் எல்லாத்தையும் பணிவாக கேட்டுக்குவேன் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் மட்டும் சொல்லாமல் த விட்டுறாதீங்க டெய்லி சொல்லுங்கள் டெய்லி சொல்லுங்கள் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் பாவங்கள் மது மாது சூது மாமிசம் இதுலேருந்து எப்படி எப்படி நம்ம குறைச்சிக்கலாம் எப்படி எப்படி இந்த விஷயத்தில் நம்ம வந்து வெளியாக்கலான்னு யோசிக்க பார்க்கணும் எப்படி இப்படி இதுலேருந்து எஸ்கே பண்ணலாம் ஆல்கோஹால் சம்மந்தமாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து மது மாதுவாக இருக்கட்டும் மேன் டூ விமன் மேன் டூ மேரேஜ் ஓகே மேரேஜ் தான் ஓகே அது அப்புறம் மேரேஜ் வந்து அது அவாய்ட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து மது மது சூது கேம்லிங் 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 வெரி வெரி இது நம்ம நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் சும்ப பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் மட்டும் தான் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறீங்க வேறு எந்த இயக்கத்திலையும் இல்லை அப்படின்வாங்க சைபர்கள் சிவபெருமான வணங்குறது கூட இது செய்ய மாட்டாங்க முருக முருகப்பெருமான் வழிது கூட செய்ய மாட்டாங்க தேவ தேவர்கள் வணப்பறது இது செய்ய மாட்டாங்க தமிழ் தமிழ்னு சொல்லக்கூடிய திருக்குறளே திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்காரு சூது பற்றி எழுதியிருக்காரு சூது விளையாடாதீங்க மது பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஹல்கோல் குடிக்கக்கூடாது பற்றி சொல்லியிருக்காரு பொல்லாமியை பற்றி பேசியிருக்காரு அப்புறம் வந்து குழால் மருத்துவ பற்றி பேசியிருக்காரு இதெல்லாம் நான் பொய் சொல்லணும்னா நீங்களே போய் பார்க்கலாம் யாருக்கு தமிழ் தெரியுமோ ரிஃப்ரே அது நீங்கள் போய் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் திரும்பியும் திருக்குறளில் இந்த மாதிரி டாபிக் இருக்கா பொல்லாமை குழால் மறுத்தல் சூது மது அல்கோஹால் பற்றி அவர் பேசியிருக்க கல் உண்ணாமை கல் உண்ணாமை அப்படின்னு அந்த டாபிக் பேசியிருக்காரு இதெல்லாம் வந்து நான் நான் வந்து இதுக்கு ஓ இதுக்கு இது நான் நான் சாப்பிடாதனால ஓ நான் சாப்பிடல நீங்கள் ஏன் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லலை இதெல்லாம் வந்து ச இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தில் போட்டிருக்கு இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது செஞ்சிங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் இந்த ஆத்மா அடுத்தடுத்த உடலில் போய் கஷ்டப்படுது பாடி முடிச்சு பாடி அடுத்த அடுத்த அடுத்து போயிட்டு ஆத்மா அடுத்தடுத்து போய் கஷ்டப்படுது இதுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்த ஸ்டாப் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ பயிற்சிகள் இவ்வளோ விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கேட்போம் அதுக்கு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாமத்தை சொல்லணும் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புயலிச்சாகும் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமன் பகவீதா கி ஜெய் பகவத் சந்தீப் கி ஜெய் கோபால் கிருஷ்ணா பார்த்து கிஜெய் ஸோ ஹாப்ரி சண்டே வந்து எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணுறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் கண்டினியூ வாங்க ஸோ இன்னைக்கு மெயின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் வந்து நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து இது கிளாஸில் நான் வந்து ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இரண்டு ஸ்லோக தான் ஸோ ஒன்று சஞ்சயன் வாட்சா இன்னொன்று அர்ஜுனா வாட்சா சஞ்சயன் கூறினார் அர்ஜுனன் கூறினார் ஸோ இந்த முன்னுக்குள்ள அந்த மூணு விஷயத்தையும் அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்விக்கு மூணு விஷயத்தை சொல்கிறாரு அது சஞ்சயன் திரும்பி சொல்கிறாரு திரும்பி அர்ஜுனர் அதை பார்க்குற என்னென்ன விஷயம் இன்றைக்கே அதை நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம மீண்டும் அடுத்த வாட்டி கண்டினியூ பண்ணுவோம் ப்ளீஸ் வர்றதுக்கு முன்னே படிச்சுட்டு வாங்க என்ன கிளாஸ் என்ன ஸ்லோகம்னு சொல்லி படிச்சுட்டு வாங்க அப்போ தான் நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே மீண்டும் சந்திப்போம் எல்லாத்துக்கும் மறக்காமல் எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க கீதை படிங்க ப்ளீஸ் கீதை படிங்க மித்த மித்த இதுக்குமான விஷயத்த படித்து படிச்சுட்டு ஏதாவது தெரியலனா கேள்வியை வந்து கிளாஸில் தான் வந்து கேட்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஆன்லைன் மூலியமா வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எனக்கோ இல்லை ராஜீவன் தாஸ்பூர் போக்கோ நீங்கள் வந்து பர்சனலாக அனுப்பி கேட்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கிட்ட வந்து நிறையா வாட்டி வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சினேகா மாதாஜி தேங்க் யூ ஸோ மச் மாதாஜி உங்களை நான் வந்து ஏன் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன்னா உங்களை ஏன் நான் வந்து உளி இது பண்ணுறேன்னா நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருந்திருக்கீங்க ஸோ என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா சினேகா மாதாஜி நிறைய வாட்டி வந்து அவங்க வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க கிளாஸ் வரத்துக்கு முன்னே அவங்க கேள்வி கேட்டுருவாங்க என்கிட்ட பிடிச்சி அவங்கக்கிட்ட பிடிச்சது ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்க கிளாஸ்க்கு யாருக்குன்னா வெள்ளனே ஆன்சர் கேட்டுருவாங்க கொஸ்டின் அனுப்பிடுவாங்க ரொம்ப என்னோடய கேள்வி இது ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் கிளாஸ் அவங்க வந்து பர்சனலாக வந்து அனுப்ப அனுப்ப சொன்னாலும் கிளாஸ்லேயே சொல்லுங்கள் ஏன்னா என்னோடய கேள்வி வந்து மித்தவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உதாரணமாக இருந்தவங்க சினேகா மாதிரி ஓகே